Der Streit um mögliche Abtreibungsgesetze ist in den USA erneut eskaliert. Der Hintergrund? Am Montagabend veröffentlichte die Zeitung Politico einen geleakten Urteilsentwurf des Supreme Courts. Demnach will der oberste Gerichtshof ein Grundsatzurteil von 1973 kippen, wonach Abtreibungen mindestens bis zur Lebensfähigkeit des Fötus, etwa bis zur 24. Woche, erlaubt sind. Der Bericht löste massive Proteste aus und ist für viele ein Schock. Vor dem Supreme Court formierten sich auch Abtreibungsgegner und stellten sich dem großen Protest entgegen. Der geleakte Urteilsentwurf stammt aus dem Februar. Eine Verkündung wird für Juni erwartet. Sollte es bei der Entscheidung bleiben, das seit rund 50 Jahren verankerte Abtreibungsrecht zu kippen, sind Schwangerschaftsabbrüche nicht per se illegal. Aber jeder Bundesstaat dürfte dann selbst entscheiden. Aktivistengruppen erwarten dann etwa in der Hälfte aller Staaten komplette Abtreibungsverbote. Vor allem im Süden und Mittleren Westen. Die Demonstrationen beschränkten sich daher längst nicht nur auf die Hauptstadt. Die Menschen gingen auch in Los Angeles auf die Straße, in Atlanta, Chicago, Phoenix, Austin. Besonders groß war der Protest in New York. Dass es überhaupt möglich ist, das Abtreibungsrecht zu kippen, liegt auch an Donald Trump. Als US-Präsident hatte er mithilfe der republikanischen Mehrheit im Senat auch für eine konservative Mehrheit im Supreme Court gesorgt, indem er entsprechende Richter installiert hat. Eine Aktivistin adressierte die Richter beim Protest in New York direkt. You are just but nine. You are not the millions and you are not the majority in this country who have a right to freedom, reproductive freedom of their own bodies and you will not take them back. Auch auf politischer Ebene folgten emotionale Reaktionen. I am angry because an extremist United States Supreme Court thinks that they can impose their extremist views on all of the women of this country and they dass der Urteilsentwurf überhaupt vorab an die Öffentlichkeit geraten konnte, ist in der langen Geschichte des Supreme Courts wohl beispiellos. Wer die Informationen durchgestochen hat, ist nicht bekannt. Die Republikaner versuchen nun, den Fokus auf den Leak zu legen. The integrity and independence of the Supreme Court is once again under attack. And I hope that the leaker, who is extremely likely to be found, given the limited number of people who uh, have the ability to access early drafts of opinions, will be dealt with as severely as the law may uh, allow. Aus Sicht der Demokraten ist all das nur der Versuch, nicht über die eigentlichen Inhalte der Entscheidung sprechen zu müssen. Try as they might, they can't distract from the truth. The blame for this decision falls squarely on Senate Republicans, who spent years pushing extremist judges and justices while claiming this day would never come. But come it has. So hitzig die Debatte allein um Abtreibungen schon ist, es könnte erst der Anfang sein. 
Experten beschäftigt nun die Frage, welche weitere Grundsatzentscheidungen und Gesetze angreifbar werden, wenn sich der Supreme Court an das Abtreibungsrecht heranwagt. Diese Sorge treibt auch den US-Präsidenten um. Und in diesem Jahr finden in den USA die Midterm-Wahlen statt. Ein ganz großes Thema dürfte jetzt schon gesetzt sein. Denn sollte der Supreme Court die Grundsatzentscheidung kippen und sollten dann die Republikaner im Herbst den Senat zurückerobern, dann wäre plötzlich auch ein bundesweites Abtreibungsverbot wieder möglich.